அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கேலண்டர் ட்ரிக்ஸ் டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கொஷின் ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம் கேலண்டர் ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா தேதி கொடுத்துருப்பாங்க கொடுக்கப்பட்ட தேதியிலேருந்து கிளம்பி கண்டுபிடிக்கிறது தான் கேலண்டர் ட்ரிக்ஸ் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு சின்ன மேத்தமெட்டிக்கல் கேல்குலேஷன் பண்ணணும் அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கே கேல்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே கொடுக்கப்பட்ட நம்பர்ஸை நினைவில் எடுத்துக்கொள்ளணும் ஞாயிறுலேருந்து சனி வரைக்கும் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அதாவது உங்களுக்கு கடைசியாக நம்பர் கிடைக்கும் ஆன்சர் கடைசியாக ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அந்த நம்பர் கண்டிப்பாக ஜீரோலேருந்து ஆறுக்குள்ளே தான் இருக்கும் நீங்கள் அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கேல்குலேஷன் பண்ணும்போது கொடுக்கப்பட்ட தேதியை ஒரு சின்ன மேத்தமெட்டிக்கல் கேல்குலேஷன் பண்ணும்போது உங்கள் ஆன்சர் வந்து ஜீரோலேருந்து ஆறுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அந்த ஜீரோலேருந்து உள்ள ஆறுக்குள்ள நம்பருக்கு அதுக்கு உண்டான கிழமை இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மாதங்களுக்கு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நினைவில் வைத்துக்கொள்ளணும் அதுபோல் ஆண்டுகள் இயர்ஸுக்கும் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு பேரோட பிறந்த தேதியை வச்சு கிழமை என்ன கிழமையில் அவங்க பிறந்திருக்காங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு உதாரணங்கள் கொடுக்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று வந்து லீப்பியர் ஒன்று நான் லீப்பியர் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் அவங்களோட பிறந்த தேதி உங்களுக்கு எல்லோரும் தெரியும் டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு மிக சிறந்த ஆசிரியராக பணிபுரிந்தாங்க அவங்களோட பிறந்த தேதியை தான் வந்து ஆசிரியர் தினமாக ஒவ்வொருவரோடவும் செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி கொண்டாடுறோம் அவங்க பிறந்த தேதி செப்டம்பர் ஐந்து ஆயிரத்தி எட்டுநூத்தி எண்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் வருடம் டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்திருக்காங்க அந்த தேதிக்கு உண்டான கிழமை வந்து ஒரு சின்ன மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷனில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் தேதி எழுதுங்க டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்த தேதி ஐந்து ஒன்பது ஆயிரத்தி எட்டுநூத்தி எண்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் அஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு வருடமும் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடுறோம் இந்த கொடுக்கப்பட்ட தேதிக்கு உண்டான கிழமையை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு சின்ன மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் சுலபமாக நீங்கள் வந்து கிழமையை கண்டுபிடிக்கலாம் முதல் கொடுக்கப்பட்ட தேதியை அப்படியே பார்த்து எழுதுங்க ஐந்தாம் தேதினா ஐந்து கூட்டல் அது பக்கத்தில் உள்ள மாதம் செப்டம்பர் மாதம் செப்டம்பர் மாதத்துக்கு உள்ள அதுக்கு உண்டான நம்பர் என்ன செப்டம்பர் ஐந்து ஐந்து கூட்டல் ஐந்து அதுக்கப்புறம் கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டு பாருங்கள் எண்பத்தி எட்டு கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டு எண்பத்தி எட்டு அந்த எண்பத்தி எட்டு அப்படியே எழுதிட்டு அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டை நான்காவில் வகுக்கணும் அப்படி நான்காவில் வகுக்கும் போது வர்ற ஈவு மட்டும் எழுதணும் ஏன் நான்காவில் வகுக்கணும்னா நான்கு வாரங்கள் சேர்ந்து ஒரு மாதம் அதனால் எண்பத்தி எட்டு கொடுக்கப்பட்ட கடைசி ரெண்டு நம்பர் கடைசி ரெண்டு நம்பர் அந்த ஆண்டில் உள்ள கடைசி ரெண்டு நம்பரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நான்கால் வகுப்பு வகுத்து பாருங்கள் அதுக்கு உண்டான ஈவு மட்டும் எழுதணும் ஈவுனா இங்கே உள்ள நம்ம கோஷன்னு சொல்லுவாங்க இருபத்தி ரெண்டு தடவை வந்து எண்பத்தி எட்டுன்னு வந்துடும் மீதி ஜீரோ வரலாம் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் நம்பர் கூட வரலாம் ஜீரோ இல்லாமல் வேறு ஒன்று ரெண்டு மூணு எந்த நம்பர் கூட வரலாம் ஆனால் அந்த மீதி எழுதக்கூடாது இங்கே உள்ள ஈவு மட்டும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஆண்டுக்கு உண்டான நம்பர்ஸ் எழுதணும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எண் எட்டு என்பது ஆயிரத்தி எட்டுநூறு அண்ட் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இடையில் வரும் அதனால் அதுக்கு உண்டான நம்பர் ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு என்பது ஆயிரத்தி எட்நூறு மற்றும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அதுக்கு இடைப்பட்ட ஆண்டாக வருகிறது அதனால் ரெண்டுன்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து கூட்டல் பண்ணணும் ஐந்து கூட்டல் ஐந்து பத்து பத்து கூட்டல் எண்பத்தி எட்டு தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி எட்டு கூட்டல் ரெண்டு நூறு நூறு கூட்டல் இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இப்போ வர விலையை வந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இந்த நூற்றி இருபத்தி ரெண்டை வந்து நம்ம ஏழால் வைக்கணும் ஏன் ஏழால் வைக்கணும் அப்படின்னா வாரத்தில் வாரத்தில் ஏழு நாட்கள் உள்ளது அதனால் ஏழால் வைக்கணும் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு எப்படி வருதுன்னா இது எல்லாத்தையுமே கூட்டணும் நூற்றி இருபத்தி எட்டு வந்துடும் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வந்துடும் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஏழால் வகுப்பு பாருங்கள் ஓர் ஏழு ஏழு உங்களுக்கு மீதி வந்து ஐந்து கிடைக்கும் அந்த இந்த ரெண்டு கீழே இருக்கிட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டுக்குள்ள ஏழு ஏழாம் வாய்ப்பாடு எழுதணும் ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பதுன்னு வந்துடும் இப்போ உள்ள மீதிக்கு உண்டான வெளியே தான் நம்ம எழுதணும் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஈவு மட்டும் கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே மீதி கண்டுபிடிக்கணும் ரிமைண்டர்னு சொல்லுவாங்க ஐம்பத்தி ரெண்டில் நாற்பத்தி ஒம்பது போனால் மூன்று இப்போ மூன்றுக்குள்ள தேதி புதன் அப்போ டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் அவங்க பிறந்த கிழமை புதன் அவங்க புதன்
கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து நான்கு ஆள் வகுக்கும் போது இங்கே பாருங்கள் நான்கு ஆள் வகுக்கும் போது மீதி வந்து உங்களுக்கு ஜீரோவாக கிடைக்கும் இங்கே மீதி ஜீரோ கிடைக்கிது அதனால் இது ஒரு லீப் இயர் இந்த லீப் இயர் கிடைச்சிச்சுன்னா இதே மாதிரி செஞ்சு உங்களுக்கு மீதி கிடைக்கிது அந்த மீதிக்கு உண்டான கிழமை புதன் அதாவது மூன்றுன்னு கிடைக்கிது மீதி ரிமைண்டர் அதுக்கு உண்டான கிழமை புதன் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து லீப் இயரில் ஜனவரி பிப்ரவரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க லீப் இயர் எடுத்திருக்கீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு கூட சொல்லலாம் இல்லை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கூட சொல்லலாம் அதாவது லீப் இயர் நீங்கள் எழுதும்போது இங்கே உள்ள மாதம் ஜனவரி இல்லை பிப்ரவரி இங்கே உள்ள மாதம் ஜனவரி இல்லை பிப்ரவரியாக இருந்தால் இங்கே வர்ற விடையில் மைனஸ் ஒன்று பண்ணணும் இங்கே வர்ற விடையில் மைனஸ் ஒன்று பண்ண பிறகு தான் நீங்கள் ஏழாவில் வகுக்கணும் இங்கே வர்ற விடையில் மைனஸ் ஒன் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஏழாவில் வகுத்தீங்கன்னா வர்ற விடைக்கு உண்டான கிழமை தான் சரியான விடையாக இருக்கும் நீங்கள் அது மைனஸ் ஒன்று பண்ணாமல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கிழமை முன்ன பின்ன போகும் அதனால் லீப் இயரானு செக் பண்ணுங்கள் லீப் இயர் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மாதம் என்ன மாதம் ஜனவரி பிப்ரவரியாக இருந்தால் நீங்கள் மைனஸ் ஒன் பண்ண பிறகு தான் இந்த மாதிரி பண்ணணும் ஏழாவில் வைக்கணும் ஜனவரி பிப்ரவரி மாதம் இல்லை லீப் இயர் தான் ஆனால் மார்ச்சில் இருந்து டிசம்பருக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மாதம்னா அதெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வருதோ என்ன நம்பர் வருதோ அப்படியே ஏழாவது வகுத்துலாம் இப்போ நம்ம வந்து டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணனோட பிறந்த தேதி பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற பிறந்த தேதி டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவங்களோட பிறந்த தேதி பார்க்க போகிறோம் அது வந்து நான் லிப்பியர் அவங்களோட பிறந்த தேதிக்கு உள்ள கிழமை என்னன்னு பார்ப்போம் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பிறந்த தேதி உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும் பதினைந்து பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பிறந்த தேதி பதினைந்து பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பிறந்திருக்காங்க அவங்க பிறந்த கிழமை என்னன்னு பார்ப்போம் போன உதாரணம் டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் எதோ என்ன மாதிரி செஞ்சோமோ அதே மாதிரி தான் செய்ய போகிறோம் இந்த நம்பர் அப்படி பார்த்துருதுங்க ஃபிஃப்டீன் அடுத்து உள்ள மாதத்துக்கு உண்டான நம்பர் மாதத்திற்கு உண்டான நம்பர் அக்டோபருக்கு ஜீரோ இப்போ ஜீரோ கூட்டல் ஜீரோ போட்டுட்டு ஆண்டோட கடைசி ரெண்டு நம்பர் எழுதணும் அந்த ஆண்டோட கடைசி ரெண்டு நம்பர் முப்பத்தி ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதத்திற்கு நான்கு வாரங்கள் உள்ளதால் முப்பத்தி ஒன்று நான்காவில் வகுக்கணும் அந்த மாதிரி வகுக்கும் போது ஈவு மட்டும் எழுதணும் மீதி எழுதக்கூடாது மீதி கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு மீதி வந்து ஏதோ ஒரு நம்பர் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா அது வந்து நான் லீப்பியருங்கிறதால் ஏழு நான்கு இருபத்தெட்டுன்னு வந்துடும் மீதி மீதி மூன்று வரும் எழுதலாம் இல்லை எழுதாமல் கூட விட்டுலாம் அந்த ஏழை இங்கே எழுதிட்டு கூட்டல் இப்போ பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாவது வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதாவது வருடத்தில் இடைப்பட்ட வருடமாக உள்ளது அதனால் ஜீரோவை கூட்டல் பண்ணிடணும் இப்போ எழுது எல்லா எல்லாத்தையும் கூட்டல் பண்ணுங்கள் பதினஞ்சு ஜீரோ பதினஞ்சு பதினஞ்சையும் முப்பத்தி ஒன்றையும் கூட்டல் பண்ணால் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஆறையும் ஏழையும் கூட்டல் பண்ணால் ஐம்பத்தி மூணு பாருங்கள் பதினஞ்சு முப்பத்தொன்று நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறு ஐம்பத்தி மூணு இப்போ கொடுக்கப்பட்ட விடைய ஐம்பத்தி மூணு இந்த ஐம்பத்தி மூணை ஏழால் வகுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு வாரத்தில் ஏழு நாட்கள் உள்ளது இப்போ ஐம்பத்தி மூணை ஏழால் வகுக்கும்போது வர்ற மீதி தான் உங்களுக்கு விடையாக கிடைக்க போகுது ஐம்பத்தி மூணு ஏழால் வகுக்கும்போது இங்கே வர்ற மீதி தான் அதுக்கு உண்டான கிழமை தான் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல்கலாம் பிறந்த தேதியாக இருக்க போகுது எட்டேல் ஐம்பத்தாறுன்னு வந்துடும் அதனால் எட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் என்ன பாருங்கள் ஏழு ஏழில் நாற்பத்தொம்பது ஐம்பத்தி மூணு நாற்பத்தொம்பது போகுமா மூணு நாலு ஒம்பது போகாது அதனால் கடன் வாங்கி கிடைக்கிறோம் இது நாலு ஆகிடும் மூணு பதிமூணு ஆகிடும் பதிமூணு ஒம்பது போனால் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு அப்போ நாலுன்னு வந்துடும் மீதி நான்கு மீதி வந்து நான்காக இருக்குது இப்போ மீதி நான்கு நான்குக்கு உள்ளான உண்டான கிழமை என்னென்னு பாருங்கள் வியாழன் அப்போ வந்து டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா பிறந்த கிழமை வியாழன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் அவங்களோட பிறந்த தேதி வச்சு பிறந்த கிழமை பார்த்தோம் புதன்கிழமையாக அப்படியே வந்துச்சு அது வந்து லீப் இயர் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க லீப் இயராக வந்து மாதம் ஜனவரி இல்லை பிப்ரவரியாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே வர்ற விடையில் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஒன்றை வந்து லெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்றை கழிச்சிட்டு அப்புறம் தான் ஏழாவில் வைக்கணும் அப்படி பண்ணாமல் பண்ணிங்கன்னா சரியான விடை வராது இது வந்து லீப் இயர் கிடையாது அதனால் அதில் வந்து எதுவுமே பார்க்க தேவையில்லை லீப் இயர் ஆக இல்லாமல் இருந்துச்சுனா அதாவது நான் லீப் இயர் இங்கே கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டு நான் லீப் இயராக இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் அப்படியே பார்த்து எழுதுங்க அக்டோபர் மாதத்து
இதுக்கு இடைப்பட்ட ஆண்டு அப்போ ஜீரோ இது எல்லாத்தையும் கூடுதல் பண்ணால் ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணு ஏழால் வகுக்கிறோம் ஏன் ஏழால் வகுக்கிறோம்னா வாரத்தில் ஏழு நாட்கள் உள்ளன இப்போ ஏழால் வகுக்கும்போது ஏழே நாற்பத்தொம்பது மீதி நான்காக கிடைக்கிறது அந்த நான்கு அந்த நம்பருக்கு உண்டான கிழமை வியாழன் டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா பிறந்த தினம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் செப்டம்பர் ஐந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு புதன்கிழமை டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் பிறந்த தினம் அக்டோபர் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அவர்கள் பிறந்த கிழமை வியாழன் எல்லோருக்கும் நன்றி